ha avuto luogo presso il Cuba Libro di Riposso la presentazione del libro dal titolo Quando saremo tutti nella Nord, scritto a quattro mani da Luigi Pulvirenti, giornalista e scrittore e Michele Spampinato, ultras 38enne del Catania. In questo libro viene raccontata la storia della passione calcistica e tnea più viscerale e autentica. I due scrivono del tifo matto e disperatissimo quello che porta a seguire trasferte in ogni sperduto campo d'Italia. Non è un saggio, un manuale per il piccolo ultra. È un romanzo scritto dallo scrittore e giornalista Luigi Pulvirenti alla terza fatica editoriale e racconta le eh, vicende di vita vissuta di Michele Spampinato, attuale leader del gruppo organizzato a sostegno di una fede della Curva Nord Catanese. È un'esperienza eh, editoriale particolare, innanzitutto perché è il primo mh, esperimento, per così dire, che racconta la vita eh, ultras vista appunto dagli occhi di un, di un leader a Catania. E poi perché comunque il libro insieme a eh, certamente episodi eh, raccontati di violenza che eh, fanno parte del mondo ultras, inutile nascondersi dietro eh, finti o falsi moralismi, eh, lancia dei messaggi ben precisi che sono quelli della solidarietà, della militanza, del rispetto che, sono comunque, eh, che fanno parte del movimento ultras. È un libro che abbiamo scritto a quattro mani insieme a Michele Spampinato che è il leader di A Sostegno di una Fede, che è il gruppo portante della, della curva nord del Catania come i tifosi del Catania sanno molto bene è una, un libro che io ho proposto a Michele di scrivere perché secondo me la, la vicenda che riguarda la tifoseria rossazzurra negli anni compresi tra il 1993 quindi la radiazione del Catania la tentata radiazione del Catania ad opera della FGC di Matarrese e la promozione in Serie A nel 2006 al termine della, del campionato di Serie B con la famosa partita con l'Albino Leff è una vicenda davvero unica perché eh, si è creato un intreccio tra una epopea sportiva di una squadra che è dall'eccellenza, quindi da un campionato dilettantistico, dal secondo campionato dilettantistico, poi addirittura trova la forza per ritornare in Serie A e trova questa forza grazie anche alla straordinaria mobilitazione della, della propria tifoseria che rimase vicino alla squadra.